poranne pytania Radia Olsztyn. Dzień dobry, przy mikrofonie Marek Lewiński, kłaniam się. Naszym gościem jest dziś wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dzień dobry, kłaniam się panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prawo i Sprawiedliwość wciąż liczy na wygraną Andrzeja Dudy w pierwszej turze wyborów? Tak, oczywiście. Liczymy na to, że Polacy zostali przekonani reformami, które realizowaliśmy od 4,5 roku, od 5 lat. Te reformy wspierał bardzo silnie Andrzej Duda. Prezydent, który jest wiarygodny, który jest prostolinijny, którego Polacy znają i wiedzą, czego mogą po nim oczekiwać. Natomiast gdyby doszło do drugiej tury wyborów, no to oprócz Andrzeja Dudy w myśl wszystkich sondaży, znalazłby się w niej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który na pewno przejmie część elektoratu, elektoratu centrowego, zapewne sporo elektoratu lewicowego i o wygranej wtedy może zaważyć naprawdę niewiele głosów. Ja nie sądzę, żeby pan Czaskowski miał szansę na przejęcie elektoratu centrowego. To jest człowiek o przekonaniach lewicowych. On wielokrotnie to udowadniał swoimi decyzjami. Chociaż szkoda, że krytykował nasze reformy społeczne, które lewica na ogół popiera. Nie wiem z jakiego powodu mówił, że to jest rozdawnictwo. Nie wiem dlaczego przeciwko tym reformom na przykład związanym z obniżeniem wieku emerytalnego głosował. No, problem polega chyba z tym kandydatem przede wszystkim na tym, że my za bardzo nie wiemy kim on jest, bo w tej chwili się przedstawia także jako katolik. No, ja nie chcę tego za bardzo krytykować, ale fakty, wieloletnie fakty, obserwacja działań, zachowań pana Trzaskowskiego wskazują jednoznacznie, kim on jest. To jest, to, to jest zatem... o przekonaniach lewicowo-liberalnych. Wielokrotnie temu dawał mhm. dowód. Ma do tego prawo, tylko niech nie udaje, że jest kimś innym. Czyli to jest zatem teza czy hipoteza, gdyby doszło do drugiej tury wyborów, to Andrzej Duda jest w stanie wygrać również z Rafałem Trzaskowskim? Oczywiście, że jest w stanie wygrać. Ja wierzę w Polaków, bo to jest kwestia mądrości polskiego społeczeństwa. Tego, czy się da znowu nabrać, jak to bywało, niech Niekiedy wielokrotnie dawaliśmy się nabierać na różnego, tego, różnego rodzaju sztuczki socjotechniczne, medialne, manipulacje, przedstawiania rzeczywistości w sposób nieprawdziwy. No niestety mieliśmy do czynienia do 15 roku z systemem, który był systemem zamkniętym, jak to się mówi. Większość instytucji państwa, większość mediów, zwłaszcza trzy duże telewizje, większość samorządów, większość polskich oligarchów, w cudzysłowie to mówię, wszyscy sprzyjali jednej opcji, szeroko pojętej światopoglądowej opcji i system był w jakimś sensie szczelny, nie dopuszczał do prawdy w życiu publicznym, nie dopuszczał do debaty publicznej, otwartej i wolnej. Ja pamiętam, byłem wtedy w opozycji, wykonywałem pewne zadania związane z naszymi projektami mhm. politycznymi i pamiętam, jak byłem traktowany w mediach publicznych. Wyjątkowo, wyjątkowo spotykałem tam dziennikarzy uczciwych, którzy wbrew systemowi starali się zachowywać w sposób uczciwy. Natomiast generalnie no, było bardzo źle. Było, to, był to świat zmonopolizowany, jak mówię, przez jedną siłę polityczną. No, u nas przez lata pracują na szczęście ci sami dziennikarze. Znaczna część kampanii prezydenta Andrzeja Dudy prowadzona była w taki sposób, aby zwrócić uwagę na współpracę prezydenta z rządem. Ale czy to oznacza, że gdyby wygrał inny kandydat. To tej współpracy nie będzie, panie premierze? No jestem przekonany, że ta współpraca będzie bardzo trudna, albo jej nie będzie. No, najlepszym dowodem jest zachowanie Senatu mhm. Polskiego, który w sposób no, złośliwy, kierując się yy, no, czysto yy, wąskim w czysto politycznym, wąskim interesem zablokował możliwość przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnym terminie i blokuje dalej najróżniejsze reformy, które my chcemy zrealizować, a nawet blokuje rozwiązania covidowskie, jeżeli chodzi o czas przyjmowania niektórych, przynajmniej tych rozwiązań. Mówię o tych rozwiązania, które w tej chwili ratują polską gospodarkę, bo dzięki naszym działaniom to naprawdę się dzieją rzeczy niewiarygodne. Myśmy uratowali prawie 5 milionów miejsc pracy, proszę państwa. To są rzeczy naprawdę godne 
zachwytu wprost. No, nie ja jestem autorem przecież tych działań gospodarczych, ekonomicznych. Ja jestem odpowiedzialny za kwestie kultury i tu też żeśmy dużo zrobili, jeżeli chodzi o ochronę instytucji kultury. Ale doceńmy to, że w sytuacji wielkiego, globalnego kryzysu gospodarczego wywołanego pande pandemią Polska się broni. Polska no, przechodzi oba te kryzysy, i pandemiczny, i gospodarczy w sposób no, umiarkowanie dotkliwy. Skoro już pojawiliśmy się także w tym temacie kultury i pandemii, to zapytam, czego polskie instytucje kultury musiały się nauczyć podczas pandemii koronawirusa i czy to w jakiś sposób jakikolwiek zaowocuje, jeżeli możemy mówić o jakiejkolwiek dobrej stronie tej zarazy? No ja mam nadzieję, że jak wszyscy nauczyliśmy się, czy mieliśmy szansę nauczyć się większej odpowiedzialności. Tak, pandemia to było coś nieprzewidywalnego, coś bardzo trudnego dla nas wszystkich. Mhm. Wydaje się, że dzięki właściwym decyzjom władz no, sytuacja w ogóle pandemiczna jest nieporównywalna z innymi krajami europejskimi. No, najbogatsze kraje europejskie mają wielokrotnie więcej zgonów spowodowanych epidemią i zachorowań. Więc no, myśmy potrafili ograniczyć siłę tej pandemii i także wyniki gospodarcze za pierwszy kwartał i to, co w tej chwili już widzimy i oceny zagraniczne, także europejskie naszej tarczy antykryzysowej wskazują na to, że uda nam się yy, całkiem nieźle obronić przed kryzysem tak, gospodarczym i będziemy tym, mieli szybkie odbicie. My, Natomiast... Myślę bardziej o tym, czy kultura już na stałe w znacznej części przeniesie się do internetu, że będziemy ją oglądać online zamiast chodzić po muzeach i galeriach. Nie, myślę, że nie. Myślę, że wręcz przeciwnie. Na przykład jeżeli chodzi o muzea, to ta wiedza z internetu spowoduje większe zainteresowanie mhm. instytucjami, które na żywo, w sposób naturalny przedstawiają o ile ktoś swoją, się w ogóle zainteresował swoje podczas ekspozycje. Tej no mam nadzieję, że tak, bo, bo przecież ta aktywność w internecie była bardzo duża. Z kolei my także, także jako Ministerstwo Kulturyśmy udostępnili linki do wszelkich możliwych, dostępnych ofert cyfrowych z muzeów z całego świata, nie tylko z Polski. Także wiele inicjatyw oddolnych do nas się zgłaszało, żeby być no, w tej sieci informacyjnej. Także myślę, że ta oferta jeżeli chodzi o dostęp do y, cyfrowych muzeów, się bardzo, bardzo zwiększyło. W Stembarku pod Grunwaldem buduje się właśnie nowoczesne Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. W miniony weekend mieliśmy okazję zobaczyć postępy prac na Placu Budowy. Nie obawia się pan tego, że właśnie tak wielkie inwestycje przez większą część roku będą mimo wszystko świeciły pustkami, no bo na Grunwald to się przyjeżdża latem i tylko latem. Absolutnie się nie obawiam. Yy, ja faktycznie, no, korzystając z tego, że jestem na Warmii i Mazurach, i tutaj zajmuję się przede wszystkim kampanią Andrzeja Dudy. Wspieram y, dobrego dla Polski prezydenta y, i rozmawiam z ludźmi, z różnymi środowiskami na ten temat w wielu różnych miejscowościach. Y, to y, skorzystając z okazji odwiedziłem i, i inwestycję, tę inwestycję, którą prowadzimy razem z marszałkiem województwa, bo to jest przykład współpracy wbrew temu, co często się mówi. My akurat jako Ministerstwo Kultury współpracujemy w wielu miastach i obszarach Polski z władzami samorządowymi z innych opcji politycznych. Tutaj właśnie województwo warmińsko-mazurskie jest tego przykładem, ale także Białystok, Łódź, wiele innych miejsc. To jest jakby oczywiste mhm. dla mnie, ponieważ kultura jest wspólna. Kultura to jest pożytek publiczny, dobro publiczne nas wszystkich. Ta współpraca jest. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje muzealne, my prowadzimy 85 różnych inwestycji muzealnych w tej chwili w Polsce. Niektóre już są zakończone, niektóre się dopiero rozpoczynają, czy są w takich już skonkretyzowanych planach. Ale dwie bardzo istotne kwestie. Polska, wbrew temu co się mówi, ma znacznie mniej muzeów niż w krajach rozwiniętych na zachodzie. Na tysiąc mieszkańców na przykład licząc. To raz. A dwa, że polskie muzea, te już wybudowane w ostatnich latach, 
świętują no, do czasu pan, pandemii. Charakteryzowały się wielkim sukcesem frekwencyjnym. Naprawdę frekwencja w polskich muzeach o kilkadziesiąt procent wzrosła rok do roku. W ostatnich latach wzrastała. Ale czy ich oferta jest Ludzie zróżnicowana? Ludzie są po prostu bardzo zainteresowani mhm. tymi sprawami. W tej chwili to są instytucje nowoczesne, multimedialne, atrakcyjne dla zwiedzających, a jednocześnie przy podnoszeniu się poziomu życia polskich rodzin, no dzięki także naszym programom, programom społecznym, ale także ciężkiej pracy Polakom. Polakom po prostu żyje się na szczęście lepiej niż kiedyś i w związku z tym mają i więcej czasu i, i wyższe aspiracje kulturalne, żeby korzystać z tej oferty. Nawet powiedziałbym, że ta oferta w wielu obszarach musi być zwiększana, cywilizacyjna dla ludzi, bo ludzie chcą ciekawiej żyć. I takie instytucje, zwłaszcza instytucje kultury, które się dynamicznie rozwijają, stwarzają ofertę, która jest mądrą ofertą, edukacyjną, rozwijającą nas, pozwalającą spędzić wolny czas w sposób pożyteczny. Więc to są z, jakby no, zyski dla wszystkich z funkcjonowania takich instytucji. Także ja się nie boję, nie mam żadnych zahamowań, że powinniśmy jeszcze więcej inwestować w kulturę, czy także w muzea. I to Muzeum Grundwaldzkie w tym barku zapewniam pana, będzie muzeum żyjącym cały rok. No Tam ja przecież już w tej chwili będą NGOsy i... czy rekonstruktorzy o, przecież już mają pewno. swoje tak. miejsce, już mają swoją siedzibę, już mają swoją salę specjalną rycerską na ćwiczenia yy, i na przeprowadzenie turniejów. Także tam będzie działalność naprawdę wielowymiarowa, bardzo atrakcyjna. Nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast ja, panie premierze, odnoszę takie wrażenie, że województwo warmińsko-mazurskie nie ma spójnej oferty turystyczno-historycznej, bo oczywiście każdy zna Wielkie Jeziora Mazurskie i kojarzy te miejsca, to jasne, ale w mojej ocenie na przykład postać mi Mikołaja Kopernika, warmińskiego astronoma. Ja nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, bo przecież większość swojego dorosłego życia Mikołaj Kopernik spędził właśnie na Warmii. Nie jest odpowiednio wykorzystana, że jednak tej spójności nie ma, że władze samorządowe nie do końca potrafią się w pewnych kwestiach porozumieć z władzami kościelnymi, bo przecież większość zabytków to, to budowle sakralne, jak choćby wzgórze katedralne we Fromborku, że takiego kompleksowego spojrzenia na nasze województwo pod kątem turystyki historycznej nam jednak brakuje. No być może. To są pewnie pytania do gospodarzy państwa województwa. Oczywiście. Ja mogę powiedzieć tak. No, ja od dziecka znam Wielkie Jeziora Mazurskie, bo od dziecka jeszcze zaczynałem w żeglarskiej drużynie harcerskiej. Spędzałem wakacje co roku na Warmii i Mazurach. Szlak Wielkich Jezior kilkadziesiąt razy z wszystkich stron i przez, do tej pory mam łódkę, tylko od paru lat nie pływam, bo nie mam czasu, ale łódka stoi mhm. w piaskach korucianego. Yy, więc yy, znam dobrze od tej strony yy, Mazury. Dobrze, że no, uratowano na przykład zamek w Rynie. Dzisiaj porównywałem różne zamki, które odwiedzałem yy, także i z tamtą. No, to była ruina kiedyś. Ale prawda? już z kolei na zamku Najpierw... w Lubawie postawiono jakiś dziwny pawilon. Tak, no bo to niestety tak bywa, że jeżeli gospodarz yy, w tym wypadku... Naprawdę, pytania akurat nie do mnie, sorry, no minister kultury stara się Dzielę się pewnym wieloma problemem, sprawami oczywiście. zajmować i, i między innymi y, też plonem tej mojej wizyty dwudniowej jest to, że będziemy chcieli y, zrobić muzeum martyologiczne w tym obozie w Działdowie. Kar Soldał. Tak, Soldał. To jest, no, proszę Państwa, tam kilkanaście tysięcy Polaków To zapomniane miejsce, zamordowane w tym po dwóch biskupów. To wprost. Mhm. Tak, dokładnie. Zapomniane miejsce. My mamy obowiązek o tym pamiętać i to podniesiemy. A jeżeli chodzi o Kopernika, zgodzę się. Tak, takie marki jak Kopernik powinny być wykorzystywane silniej, mocniej, tak jak udaje nam się z Chopinem to robić na cały świat. Prawda? Ale to też jest kwestia inwestycji. Moniuszkę chcieliśmy podnieść w związku z dwustuleciem teraz y, jubileuszem. No, moje ministerstwo zainwestowało ponad 30 milionów złotych w obchody Moniuszki, żeby Stanisław Moniuszko, jeden z wspanialszych kompozytorów XIX-wiecznych, y, został rozsławiony na świat, żebyśmy no, zinstytucjonalizowali y, tę pamięć, tę polską markę. A co do Kopernika, to y, no, trochę tak... 
Pro Domosuła powiem, że myśmy w ostatnim czasie 5 milionów złotych zainwestowali w pomoc katedrze Fromborskiej i, i temu kompleksowi. Wzgórze katedralne. Tak, w, w, we Fromborku. Natomiast no, rozmawiałem teraz też z dyrektorem Muzeum Zamku Olsztyńskiego i wrócimy do współpracy, żeby wspierać Dobrze to Olsztyn pod tym kątem, ale faktycznie w ostatnim czasie koncentrowaliśmy się na Fromborku. Dla ministra kultury 5 milionów złotych w ciągu czterech lat na jedną miejsce, to nawet jeżeli to jest Kopernik, to, Kopernik to jest dużo, bo no, niestety no, takie są realia, mimo że zwiększyliśmy znacznie budżet no, w sposób w ogóle nieporównywalny, to wciąż mamy około 150 milionów na zabytki w całej Polsce. Panie no? premierze. Mieliśmy 90, jak zaczynaliśmy, teraz mamy 150. To już jest lepiej, ale wciąż jeszcze przydałoby się więcej. Pokończymy poranne pytania Radia Olsztyn. Gościem tychże był wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tymczasem kłaniamy się.